ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കപ്പ ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടത് വലിയ മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറുവപ്പില ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾ കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീ കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കട്ട്ലൈറ്റ് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ട റസ്ക് പൊടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണ്ടവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മു ഒരു മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറുവപ്പിലയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉൾ സവോള ഒന്ന് വഴിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് കൊടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സവോള നന്നായി വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂടുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായി സിമ്മിലിടണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് പാകം പോലെ നോക്കി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല മൂത്തു വരാനായി നമുക്ക് ദോഫ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കപ്പ സ്മാഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ബൗളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിമുട്ട ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ തടവാം കയ്യിൽ ഇതുപോലെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മുട്ടയിൽ മുക്കുക അതിനുശേഷം റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കി നമുക്ക് നല്ല കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക റസ്ക് പൊടിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ 
നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് മുഴുവനായി കോട്ടൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ പാൻ വെച്ച് ആവശ്യ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒത്തിരിയായി വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ കളറിൽ വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ കട്ട്ലൈ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ വീണ്ടും കാണാം